你快站住！我今天还就比你交上这个金来，你们俩给我出去！你绝对不能拿走！你要敢拿走，我就马上报警！你打电话呀！你让警察来抓我呀！你出门试试！你出门我就报警！你打电话！你出门啊！你打！你走啊！你打呀！你打！你走啊！你打呀！你走啊！你打！你你走啊！你打呀！你走啊！你走！你打呀呀呀！哎，夹夹住了，夹住！哎呀，老老老，冉冉冉冉，真夹住了，真夹了！哎呀呀呀呀！走走走走走走走，真真真真真真真假的走走，哎哎，说好好好吧。高大上，我本来还打算跟你复婚的，没想到你这么绝情，你绝情。是你绝情！就是，你没告诉我，我哪知道？怎么那么俩？别别别别别别别！老弟，来的不是时候。怎么了？不是你们这吵架。吵架？停。要过来啊！不过来了。这个秀。小时针真是我爹了！你就是个骗子，你！谁是骗子？你！你就算我以前骗过你，这件事上我没有骗你，这就是我爹留给我的，我是想把他留给帅帅的。这些天，我一直惦记着你们娘俩。你惦记着我们娘俩？你惦记着我们娘让你给孩子拿个学费，你磨磨唧唧、吞吞吐吐。你惦记着我们娘让你跟那个狐狸精眉来眼去。谁是狐狸精啊？那个卖包子的。骂我呢？嗯，没骂你。人是开酒吧的。开酒吧给你送包子。谁说开酒吧就不能送包子了？开门。开门。你开门。哎哎哎！你规定送包子就是狐狸精的吧？谁是狐狸精？谁是狐狸精？本来哪我给你清清桑桑？你骂谁是狐狸精啊？啊！你老听见清清桑桑，对吧？我没领导，一直没领导。你们这是组团欺负我？高大上，你现在学会求包养了你？你喜欢。这么说话是吧？哎，人家慧芳，心地善良，温柔体贴，人从来不会让男人下不来台。咱们两个已经离婚了，我喜欢谁你都管不着。我今天正式通知你。我就喜欢他了。那我也正式通知你，从今起，孩子的探视权你没有了。
是路径是坦途，谁的温暖没有经历孤独？谁饮过千杯酒？枪毙命！他、啊、母亲也怪我的不义，我真不让他看孩子。凭什么？凭什么不让我看我孩子？别问我什么是幸福，人生贵在那。就跟活那个替人带上一样，现在余震还不断呢。嗯，我就应该找回芳这样的好女人，温柔、贤惠，嗯，好女人。哎，二位，哎，小姐，咱咱先别去啊，有有话咱好好说，咱咱咱别动手，高大上。从今以后，你不准欺负慧芳姐了。你要好好对她。你要是敢欺负她，你要跟我决斗吗？我就算打不过你，我也要抱着你从二十七楼跳下去。小姐，我跟你说啊，爱情它不是前后屋，要不然哥哥全让给你。这孩子，不是他什么时候这么喜欢回放啊？哥，你说这爱情吧。是一件特美好、特神圣的事儿，怎么每回都被你搞得鸡飞狗跳的呢上有女朋友呀，也是刚确定的关系。哦，你们好。哦，我们家大上他在哪儿呢？哦，你们家大上呀，在他的城市。那边请。谢谢李院长，谢谢你们啊。
说你什么情况？你满医院的到处嚷嚷，你为什么别人不知道你是我女朋友吗？你已经是我陈慧芳不可分割的领土，我来宣誓一下主权。这里是工作单位，影响很不好啊。谁给你丢人啊？哎，没有，丢人的又不是你，是我。那还不是我给你丢的吗？我的意思是说吧。你看，咱俩八字还没有一撇，能低调一点就低调一点。必须高调。你好久，太讨女人欢喜啊！能跟女人长了女护士，绝不会打击的眼光看了我，好像抢了你的老公一样。你帮帮忙啊！太狐狸了，哎呀！我现在这在工作，有事情咱回头再说，行吗？就要在这儿说。我爸妈知道我有男朋友了，想来看看你。这么快，父母都知道了？当然要告诉啦！我爸知道了，我妈就知道了，我妈知道了，全部亲戚朋友都知道了。不用那么紧张，我爸妈从来不管我的事儿的。他们就是来看看你，顺便把这婚期给定下来。婚期？怎么都扯上婚期了？哎，我这个岁数的女人谈恋爱就是冲着结婚去的呀，不好找呢。哎，你要是不喜欢闪婚，那就三个月以后吧。三个月？最迟不能晚过明年春天啊。那不也才半年吗？什么意思啊？啊，你反悔了？我没有，没有。那就好。哎，你工作啊，我去给你买两件像样的衣服啊。哎，你喜欢什么颜色的？我替你做主了。进展的怎么样啊？有结果没？他让我把您真命和他结婚，这不是逼婚吗？什么意思？你不想结、啊？不是不想结，是他说半年之内必须结婚，给我吓着了。看来你是想明白了啊！好不容易从城里跑城外来，美景看不够，那不得好好享受一下单身的生活呀、啊？那是你，我是觉得我没有资格跟人结婚。高大上，不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓，你这不欺骗人家感情吗？我哪什么跟人结婚啊？我没钱、没房、没车，我离婚可以净身出户，我结婚也净身入户吗？不是，那你你什么打算？你是同意呀、啊？是同意呀、啊？还是同意呀、啊？我决定，快到斩乱麻，这样还不至于很痛苦。我说你这个感情骗子，我跟你不骗了！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别敲什么门啊？好事儿啊！咱们有一个客户啊，是婚庆公司，搞了一个八分钟约会的相亲活动，给两张票，去啊！凭什么是我去啊？那肯定是你去啊！就你一个单身大龄剩，单身美女，别往回招呼了，我就是个单大剩，但是我很不喜欢这种相亲的形式，很不喜欢。土了吧唧的，一点也不浪漫。那些浪漫的全不靠谱，啊！要去啊，别别辜负了我对你的一片好意啊！去啊！好，叫包律师。啊，对，行吧。
求你帮我一个忙。什么忙？帮我把这封信交给陈桂芳吧。这都什么年代了？短信、微信、飞信、QQ、语音、视频通话，各种通讯方式都打破头了，你还写情书啊？想重温一下当年的传情方式，致青春呢？我是觉得那些通讯方式，跟面对面交流差不多，不好意思啊。哇呜哇呜，爷爷，你不至于这么羞涩吧？我是想。跟他分手，刚好就谈分手了，什么原因啊？都写在上面了，谢谢啊，对不起。高大上，你别跟我说对不起，你是个男人就去跟他说，你可以给他发微信、写邮件或者亲口说，你别他妈婆婆妈妈磨磨唧唧的让人看不起，你自己的事让我去说。你什么人呢？你快拿走！说喜欢我，一提到结婚你就跑他了。他那个人做事总是态度很暧昧，你又不是不知道啊。也许他怕伤你的自尊心，安慰你。也许你说的你跟你前夫的那些事儿，也触动了他内心最脆弱的地方。所以他跟他前妻吵架的时候，一时冲动就说喜欢你了，就跟你表白了。那纯属信口开河、啊，我当真了呀！这是我情感史上失恋最快的一次，我这还没练呢，我就失恋了。也许他前一段婚姻的阴影太深了，他也有点婚姻恐惧症。我现在终于知道，你那个时候为什么老是借酒浇愁。两码事儿，两码事儿，知道吗？我那个时候是马上就要披上婚纱了，忽然发现我最爱的人背叛了我。你现在基本上就是单相思，还把自己伤成这样，还好意思借酒消愁？哎，这酒怎么那么酸呀？还是那批假酒啊？不是，忘了他吧？哪能背？我忘不掉他，我。来出去野一下吧，啊！出去 s h 一下，做个美容，跟朋友聊聊天，跟我说说话。记住，女人不能太主动，就是喜欢的，恨不得以身相许，也要装一下，装的跟立牌坊的寡妇似的，这样男人才会把你当回事儿。优雅转身。微笑面对，笑一下，这样他才会在乎你。这叫失者归，失者归，嗯，失者归，对，不是他失去我，怎么是我失去他呀？无语了，大傻子。换句话跟你说吧，如果有一帮男人都在追求你的话。他就会觉得你珍贵了。怎么才能让一帮男人追求我？对了，你去参加那个八分钟约会吧。八分钟约会，每八分钟
，换一个约会的对象。你想诉说，想倾听，也不用担心熟人知道。万一金风玉露一相逢，王八绿豆看对了眼儿。<笑>你就跟主办方联系，是骡子是白马拉回来溜一溜。真的、啊，我有入场券，免费参加活动。你去吗？去？为什么不去？老娘就去。妈呀，几爷们儿回来！慧芳姐，现在只要你一句话，我立马把新告的那个感情骗子给他撵出去。算了，小娟，都过去了，姐现在没事儿了。小磊给我出了个主意，我觉得挺好的，让我去参加那个八分钟约会活动。你要去参加八分钟约会活动？啊。他情愿去见一群陌生人，也不愿意给我机会，太伤心了。但是我觉得。要我。慧芳要去参加一个八分钟约会活动。八分钟约会是什么意思？就是一群男男女女在那儿约会呀，每八分钟换一个约会对象。约会也能成快餐了吗？这是谁出的主意啊？何小磊、啊。怎么样？傻了吧？醋了吧？惊呆了吧？后悔了吧？轻松了，我沉重了。走了一只狗，来了一群狼。他怎么了？谁是狗，谁是狼啊？不知道，要么你选一个，都留给你吧。我得找慧芳去好好解释解释。别解释了，解释就是掩饰，掩饰就是没事找事。我们必须解释。
好了，呃，各位选手不要那么紧张，我们先轻松一下，舞动起来好吗？来来来，跟着我一起动一下，动一下，来来来，动一下，动一下，好，哎，放轻松呵呵，可以说几句话或者才艺展示什么的啊呵呵。哎呀，我说女二号啊，看来你很跃跃欲试啊。那好,好，我就吃开心。那，那你就开始吧。我一号先来。我看好你，来来来，请。呃，来，先先先展示一下。好。心目当中理想的男士应该是什么样的？理想的男士就是您这样的。我非常感谢你，呃，但是我还是想问，为什么呢？您长得跟闹着玩似的。这话我们没法接。好吧，呃，你有什么才艺可以给大家展示一下吗？我给大家说一段脱口秀吧。我给大家讲个段子啊，就是在婚礼上呢，主持人就问新郎说：“如果你有一块钱，你准备买什么呢？”哎，这不我的故事吗？我有一块钱，我会买一枚钻戒。虽然它是假的，但是代表了我一片赤诚的心。然后主持人又问了：“如果你要是有一百块钱，你干什么呢？”新郎说：“如果我有一百块，我就带亲爱的吃一顿丰盛的烛光晚餐。”主持人又问了：“说那如果有十万块钱，你干什么呢？”新郎说：“我有十万块钱，我就去装修我们的爱巢。”主持人又问了：“那如果你有一百万，你要去干什么呢？”新郎就说：“如果我有一百万，我就再娶一个老婆。”现学现卖。你你这个故事想告诉我们什么呢？我想说的是，男人都想再有一个老婆。终于明白你为什么是女二号。陈二号。啊，时间到，时间到了啊！那个，我还没说完呢。不，时间到了是规定。那么，继续说吧。说吧。继续说吧。行，那你就再说几句。呃，就说你心目中理想的男士应该是什么样的？最理想的男士。不能再调戏我啊！<笑>其实我心目中有那样一个男人，他高大、善良、有责任心、有事业心。他是一个整形大夫，因为我觉得，等我哪天要是老了，他可以给我。拉拉皮，去去皱什么的，可能能让我更年轻。可是这只是一个梦罢了，因为他已经拒绝我。了。桂芳，我没办法不拒绝你，我哪有资格跟你谈情说爱啊？我净身出户，上有老，下有小。我给不了你幸福，我唯一能做的是别耽误你的幸福。虽然我不能跟你恋爱结婚，但我夸你的话都是真的，慧芳
，你是一个好女人，你温柔、可爱、漂亮，谁娶了你都会幸福的。我是一个好女人，谁娶了我，谁都会幸福。我相信他说的是真心话。可是为什么他就不愿意去做那个幸福的人？大家都说我傻，但我觉得他比我更傻。一个女人真正想要的是什么？她需要一个疼她、爱她、对她好。真正关心他的好男人，这才是最最幸福的事情。把这些话说出来，我心里真的舒服多了。我的酒吧马上又要重新开始营业了，我身边有一帮特别特别好的朋友，我很爱他们，他们也很爱我。我相信。我一定会找到那个属于我的好男人。因为不是有句话吗？傻人的命最好，傻人有傻福。我就是这么一个很傻的傻女人。我相信我一定会找到属于自己的幸福。我愿意一直这么傻下去，做一个傻女人。傻妈妈是龙图书。说你是知不到，那个第一名那个孩子，他是靠死记硬背得的，很笨，跟帅帅都不能比。对对对对，你们家帅帅特别好。我跟你说，我跟小健当初也被这奥数残害过。我记得当初有这么一道题，说小明有好几种糖，这种比这种多吃了几十克，那种比那种又多吃了几十克，最后问小明到底有什么？你猜我怎么答的？你怎么答的？有糖尿病，别家孩子，你爸爸没抽你啊？我爸顾不上抽我了，他气抽抽了。我也学了半年，后来我妈不敢让我学，落下病根了。我只要一听见“奥数”两个字，我就哇哇吐啊！两个大白痴，我都懒得跟你们说话，你们懂什么呀？你们是不当爹不知道爹的心情。我告诉你们，等小升初的时候，这个最管用。哎，你不是不想让你儿子参加这种什么补习班什么的吗？上次你不还为这事儿跟你前妻弄的是鸡飞狗跳？那是因为我看我儿子学习太辛苦心疼。我儿子当时参加这个奥数比赛的时候，我们还一家三口其乐融融的。现在获奖了。我和依然也劳燕飞。当时我还答应我儿子，只要他获奖，我就给他买玩具，然后带他吃大餐呢。那你觉得这承诺现在还能兑现吗？必须兑现。这这，你俩现在这战况，战火纷飞，硝烟弥漫的。我现在宣布。单方面停战，我一会儿就去我儿子学校，我要给他一个大大的惊喜。哎，上课期间，外人不得入校。我是二年级三班高帅他爸爸，他前两天奥数得奖了，我来给他送奖品。那把奖品放在这里吧。我想见见我儿子。
见儿子，你儿子叫什么名字？高帅，呃，二年级三班。你先等一下啊，这个是你吗？是。高帅的妈妈交代过了，呃，不让赵天山这个人，也就是你见高帅。是对不住了，我是人贩子吗？我是拐卖儿童的吗？凭什么把我照片放你们这儿？他是对孩子负责任，他说你不能见孩子。他的话是法律吗？他说不让见就不让见吗？看来我得给你好好普普法。谁是孩子的法定监护人？他妈妈是法定监护人，我们只认法定监护人的。哪条法律规定亲爹不能见儿子的？你给我让开！我必须进去，你听见没有？你让开！我，你让不让？互相看看，你看看你自己的姿势。老师，你看，看什么看？看看你自己。你们自己先练一下。你怎么来这儿了？这是给谁打架？跟帅帅学校的保安。走，咱们出去。我就在这说。你凭什么不让我看孩子？你凭什么把我的照片放保安那儿？我是什么人呀、啊？我是通缉犯吗？我跟你说的很明白，你把隐匿财产的事儿说清楚了，你随便看孩子。谁隐匿财产啊？我跟你说多少遍了，那个玉麦枕是我爸爸留给我的，你怎么回事啊？你说是就是。空口无凭证据，你诚心是吗？明知故问是吗？咱俩离婚的事，我爸知不道，你不清楚吗？你有本事给他打电话，你自己问去。我不跟你说，一会去看离婚协议，白纸黑字的写着呢。你别一天到晚拿那个离婚协议吓唬我啊！你要这样，我明天我就给你打官司，修改离婚协议，要回孩子的抚养权。你别在这儿闹心了，我以后还有工作呢。你现在知道，不能在单位闹什么？那你凭什么天天跑到我工作地方闹呢？你那时候怎么会考虑我的感受呢？我就是想让你知道一下这种想找地缝钻进去的感觉。你闹不闹吧，我就不让你看孩子。出去你、啊！快帮一下！心急火燎的要召见我，要跟谁打官司呀、啊？你怎么知道？我是个律师，你不打官司还能跟我谈情说爱吗？我们还戴着口罩啊？我感冒了。哦，那我离你远点。摘了吧